Na karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye sehemu ya pili na mwisho ya matangazo haya ya Kiswahili kwenye matangazo mapana ya ballot mwaka 2017 jina langu mimi ni Salim Swale. Naendelea kuzungumza na wageni wangu hapa studio ni mheshimiwa uh, Martin ambaye ni mbunge mpya wa eneo bunge la Uriri na vile vile nazungumza na mheshimiwa Joshua Kutuni mbunge wa eneo bunge la Chalangani. Tunaendelea vile vile kufuatilia matukio katika maeneo mbali mbali humo nchini. Sasa tunajiunga na mwandishi wetu Laura Cheno ambaye anafuatilia uh, taswira pana ya eneo la Kisumu uh, kuamkia au ni mkesho tuseme wa hapo kesho ambapo uh, viongozi wa NASA wamewataka wafuasi wao kujitokeza na kufanya kile ambacho wanasema ni maandamano ya amani kwa ajili ya kushinikiza uh, maafisa wa IEBC uh, kungatuka ofisini Lora katika mji ulioko wa Kisumu bila shaka ni moja kati ya ngome muhimu za upinzani wenyeji wanazungumziaje tangazo la jana la Raila Odinga Naam shukran sana Salim ukiwa upande wa pili na hapa katika kaunti ya Kisumu hali uh, ni ile ile maana wale wenyeji wa eneo hilo wanapiga mwangwe ile uh, ile jambo ambalo kinara wa NASA Raila Odinga aliweza kusema kuwa hapo kesho wataweza kujaribu kwenda kuangatua wale waliopo katika ofisi za tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IBC na wenyeji hapa wengi wao wakiwa wanalilia zile pesa ambazo zilitumika wakati wa uchaguzi wakisema e, pesa nyingi sana hizo ambazo zimepotezwa na haswa ambalo swala linaoacha tumbo joto ni wapo hao uh, wale ambao wako katika uh, usukani katika IBC wataweza pengine ku, ku, kukubali kutoka ofisini ili kuweza kushughulikia ile swala so zima ambao uh, mahakama ya juu zaidi iliweza kusema kwa kulikuwa na makosa fulani ambayo ilifanywa. Kwa hivyo hali ambao uh, ile hili, hali ambayo inawapa tumbo joto ni iwapo wale maafisa watakubali kweli kuondoka na, na iwapo watakataa kuondoka basi hali itakuwa vipi? Na pengine kama ningeongea na mmoja wa mkazi um, wa eneo hili tafadhali tueleze. Unaona kama uh, njo hapa juu nieleze kukiwa na muda ambao imebaki kutoka sasa mpaka wakati wa kupiga kura unaona kama NASA ikiweza kushikilia huo msimamo kutakuwa na uchaguzi e, kwa jina mimi naitwa Peter Wino o, ile kitu yenye iko o, sisi kama watu wa, kama watu wa Kisumu na kama wakaji wa Kisumu tunataka hii lesson inakuja iwe ya ukweli sababu ukiangalia ile yenye imepita IBC kama commissioner walitumia pesa yetu wa 40 billion. Na ni kama hiyo pesa imepotea. Sasa hii tunarudi. Uliona kama kuna pesa imekuwa approve another 20 billion ya kufanya hii election nyingine. Na kuna wile sisi kama watu wa NASA tunasema hii commissioners watolewe kwa hiyo ofisi. Ili hii election iwe free and fair. Na ya pili atuwezi penda atuwezi penda kama pesa yetu inatu, inatumika vibaya na commissioners. O, ya tatu pale lile wa NASA president Raila Molo Dinga alisema ya kwamba IBC watolewe ili uwanja ibaki, ibaki safi na rai, NASA aogopi uchaguzi ile kitu yenye NASA wanataka ni uwanja iwe free and fair juu ile mwizi kama ni mwizi aliiba kura uwezi rudia na yeye kufanya nini kufanya election election nyingine sawa haya basi sali hizo ndo baadhi huyo ni mmoja tu wa wakazi ambao walikuwa hapo walikuwa wengi hapo walikuwa wamefurika lakini wote wanasema kuwa wanatarajia kuwa wale wale walipo walio usukani katika IBC wataweza kuondoka na pengine salimu nikikupeleka kisengere nyuma kidogo hadi mwaka 2015 pia kulikuwa na tashwishi kidogo kama hii ambapo rais Uhuru Kenyatta aliweza kusema kuwa iwapo unachunguzwa na ile ESC basi unafaa ukae kando ili angalau kufanya uchunguzi lakini kwa sasa tuasubiri kuona kesho itakuwa vipi iwapo wataandamana pia maana kinara wa NASA Raila alisema kuwa watakuwa pale anniversary towers katika ofisi za IBC basi tutakuwa hapa pia tuangalie katika ofisi za hapa mashinani tutaona e, tutaangalia iwapo pia kutakuwa na hali kama hiyo sale. Naam shukran sana Laura Ateno mwandishi wetu wa mjini Kisumu akituchorea tu taswira ya jinsi ya mambo yalivyo uh, tukiwa tunasubiri hapo kesho mbivu na mbichi kama kitaeleweka au hakitoeleweka labda kwa kumalizia malizia maana kana alisema kwamba muda wetu unakwenda sana mheshimiwa kutuni uh, kuna mkwamo ni wazi kwamba kuna mkwamo kuna mvutano uh, taifa limenaswa kwenye kinamasi nini kifanyike <coughs> kitu cha kwanza kabla sijasema mambo ya kukwama mimi namuona huruma sana Raila kwa sababu Raila hajui ni nini anakotaji mimi ningalikuwa Raila singalikwenda kufuatana na watu wa IBC ama maafisa ningalikwenda kutafuta kura na ningeulijiuliza maswali matatu mbona uhuru akanishinda mwaka wa 
angalijua kila ambacho ilichukuliwa uhuru kumshinda mwaka 2013 angekuwa amerekebisha nimesema uhuru wa kumshinda mwaka 2013 alimshinda mm-hmm. pili majuzi angejiuliza ni nini iliyofanyika uhuru akamshinda na ninataka kutoa taarifa kidogo tu kwa mutasari sisi ambao tuko ndani ya serikali mm-hmm. tumefanya kazi kwa miaka mitano lakini tulikuwa tunajua kwamba lazima pia tutafute kura. Mm-hmm. Angalia kura ambazo tumezipata huko. Kwa hiyo hata ni kueleza. Kwa maneno mafupi kama itakuwa na kuelewa zoni kwamba strategia ya upande upinzani ni ya upinzani ni ni, ni afifu. Uh-huh. Kwa sababu ukiangalia kura ambazo uhuru alipata tu, uh, mwaka 2013 uh-huh. kule Bungoma. Kura 1045. Uh-huh. Mwaka huu tumepata kura 1100 uh-huh. 1126. Uh-huh. Angalia kura tuzopata kisi uh-huh. Na mimi nitazungumza kama ambaye nimekuwa mtaalamu uh-huh. na mshauri wa rais uh-huh. masuala ya siasa. Uh-huh. Uhuru amepata tulipo wale waliopiga kura mwaka 2013 uh-huh. uh-huh. walimpatia uhuru uh-huh asilimia hamsini na moja mm-hmm. mwaka 2013. Kwa hiyo ni kujipanga katika siasa ni kujipanga maana nataka kusimalize muda wetu kujipanga. Ndio. Ni kujua hatua atayo kutakachochukua na mahali utatafuta kura. Angalia mahali ambapo uhuru amemshindia Raila uh-huh. na nitapata nafasi wakati mwingine. Ya kuja na kueleza hayo. Asilimia hai, moja tumepata uh-huh. Bungoma uh-huh. ikaja asilimia hamsini na mbili. Uh-huh. Asilimia nyingine tumepata Kisi uh-huh. ikaja asilimia hamsini na tatu. Uh-huh. Asilimia ya nne uh-huh. hii ya tatu uh-huh. tumepata uh-huh. Uh-huh. kwa wapagaji ikawa asilimia na nane kwa hivyo kushinda Raila bado tumshinda baba shukrani sana sikuja sasa tena kujifungia mheshimiwa mimi mimi nashukuru sana uh, rafiki yangu uh-huh. mheshimiwa Kutuzu uh-huh. uh, Raila uh-huh. ame anaitilia maanani hiyo uh-huh. hoja ya mheshimiwa Kutuzu uh-huh. Raila mwenyewe ameshajiuliza ni wapi nilipotazia kura uh-huh. na kagundua ni pale ya ABC uh-huh. Raila amejiuliza hii 2013 uh-huh. hii 2017 hii kura iliyopita kura zangu zilipotea wapi mm-hmm. akapata ni pale pale IBC mm-hmm. ndio sisi tukasema turudi pale mm-hmm. wakumbuka tu hii uchaguzi ambao tumeenda mm-hmm. paka Supreme Court tumesema yeah. hizi results mm-hmm. hizi zilitokelezea wakati wa uchaguzi mm-hmm. zilikuwa ni mm-hmm. uh, kwa, 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 kwa hivyo naona kama pengine kwa hivyo tumejiuliza hayo yeah. maswali na tukasema makosa tatizo ni IBC kwa hivyo nyinyi mnadhani IBC kwa ambaye ambaye egemei uh, pande moja kwa hivyo mkiona mnadhani kwamba IBC kirekebika mambo yatarekebika Mambo tatapika na wataenda nyumbani yao. Lakini tatizo tujadili hilo sisi nyingine maana na mwelekezo wangu. Salamu na mpenzi tutamaje tunalazimika kukomea hapo kwa sasa mwelekezo wangu ananiashiria kwamba muda umekwisha kabisa hatuna hata sekunde ya kuongeza japo neno moja. Na washukuru wageni wangu kwa kuweza kufika na kufanikisha mjadala wetu wa leo. Eh na wapisha wenzangu baadaye kidogo utakuwa na habari za Kiingereza hapo saa 7 toa kwangu nafutakia kwa njema kwa heri.